ಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ಸೀ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಬಿಕಮ್ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಸ್ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗೇಂಡ್ ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮೊದಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒರಿಸ್ಸಾ ಅಂತ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೋವಾ ಗುಜರಾತ್ ಒರಿಸ್ಸಾ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಒರಿಸ್ಸಾ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫೇಮಸ್ ಗರಿಮಾತಾ ಬೀಚ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಗರಿಮಾತಾ ಬೀಚ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಇದು ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರಮ್ ನಾ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಅರಿಬಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅರಿ ಬಾಡ ಈ ವರ್ಡ್ನೇ ಕೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ ಆ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಬಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಒರಿಸ್ಸಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವಲ್ನರಬಲ್ ಈ ಒಂದು ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಈ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ಅವರು ವಲ್ನರಬಲ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ಸ್ ಸಿ ಐ ಟಿ ಇ ಎಸ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಸೈಟ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಸೊ ಈ ಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಡಿಸಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಕೋಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒಡಿಶಾ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಯಾವುದು ಈ ಒಡಿಶಾದ ಗರಿಮತ ಬೀಚ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟರಿಕಾ ಪನಾಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟರಿಕಾ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಕೋಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟರಿಕಾ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವುಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿಂದನೂ ಈ ಆಮೆ ಮತ್ತು ಮೂಲದ ಕತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಟರ್ಟೈಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಟರ್ಟೈಸ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದೇನಿದೆ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟರ್ಟೈಸ್ ಟರ್ಟೈಸ್ಗೂ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ವಾಟರಲ್ಲಿ ವಾಟರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹದ್ದಿದು ಅದೇ ರೀತಿ ಟರ್ಟೈಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಜೀವನ ಜೀವನವನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಟರ್ಟೈಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ
ಅದಾದ ನಂತರ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಾರಿ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಡಿಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ತದನಂತರ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಎವರ್ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದ ಈಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ರೀಜನ್ ದ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದ ಈಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಸಮಭಾಜಕ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಝೋನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಯರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮೇನ್ ಸೀಸನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಸುತ್ತುವಾಗ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಟೋರಿಯಲ್ ಝೋನ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದೆಷ್ಟು ಎರಡು ಸೀಸನ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸೀಸನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಡ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಈಕ್ವೆನೆಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಡ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಇವು ಈಕ್ವೆನೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸಮ್ಮರ್ ಸಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಂಟರ್ ಸಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಟೋರಿಯಲ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಸೊ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಭೂ ಸು ಭೂಮಿ ಸುತ್ತುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನದ್ರನ್ ಜಿರಿ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಏಕೆಂದರೆ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ನದ್ರನ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸದ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಂದಾಗ ನದ್ರನ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸದ್ರನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ರೀಜನ್ ಸಮ್ಮರ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಮೋರ್ ರೈನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬೇಸಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಳೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಿಂಟರಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಮೋರ್ ರೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚೀನಾ ಟೈಪ್ ಚೀನಾ ಟೈಪ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಈ ಚೀನಾ ಟೈಪ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ರೀಜನ್ ಈ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಝೋನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ಳ
ಸಮ್ಮರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ನದರನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಾಪಮಾನ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ ಸದರನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪೋಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿನೆಕ್ಸ್ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಗಲ ಇರುತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾತ್ರಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪೋಲಾರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಲಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಗಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ರಾಂಗ್ ಪೋಲಾರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿನೆಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಸ್ಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೆನಿಸುಲರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಸ್ಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೆನಿಸುಲರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಈಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ನದಿಗಳು ಈಸ್ಟ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಈಸ್ಟ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಬರ್ಣಿಕ ಮಹಾನದಿ ಗೋದಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೆನ್ನರ್ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಒಗೈ ಈ ನದಿಗಳು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸುಬರ್ಣಿಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸುವರ್ಣ ರೇಖಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ರೇಖಾ ನದಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅರಿಯತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಯತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಉಗಮ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಚೋಟನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿವರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿವರ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸುವರ್ಣ ರೇಖಾ ಅಥವಾ ಸುಬರ್ಣ ರೇಖಾ ರಿವರನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದರ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಸುವರ್ಣ ರೇಖಾ ನದಿ ಇದು ಸೊ ಅದೇ ದನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಫೋರ್ತ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ನದಿಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಇವಾದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಕೃಷ್ಣ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಒಂದು ಉದ್ದ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇರಿಗೇಷನ್ಗೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇರಿಗೇಷನ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಯಾವ ನದಿಗಳು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುಟರೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುಟರೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಲ ಬಲದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಉಪನದಿಗಳು ಯಾವುದು ಎಡದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಉಪನದಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಟ್ರಿಬ್ಯುಟರೀಸ್ ಉಪನದಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಭೀಮಾ
ಸಗಿಲೇರು ಬಲದಂಡೆಯ ಉಪನದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚಿತ್ರವತಿ ಪಾಪಗ್ನಿ ಚೈಯೇರು ಅಂತ ನದಿಗಳು ನಂತರ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾವೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಗಮ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಲಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಉಗಮ ಅಂದರೆ ತಲಕಾವೇರಿ ಯಾವ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ರೇಂಜ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಉಗಮ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಇನ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಇದು ಇದರ ಒಂದು ಎಡದಂಡೆಯ ಉಪನದಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಆರಂಗಿ ಹೇಮಾವತಿ ಶಿಂಶ ಅರ್ಕಾವತಿ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಬಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ಕಬಿನಿ ಭವಾನಿ ಅಮರಾವತಿ ನೋಯಾರ್ ಮೊಯಾರ್ ಈ ನದಿಗಳು ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವಗೈ ರಿವರ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಗೈ ರಿವರ್ ಸೊ ಇದು ಹರಿಜಿನ್ ಇನ್ ವರಸನಾಡು ಇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪೆರಿಯಾರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಉಗಮವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾನದಿ ಮಹಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಉಗಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಹಾನದಿಯ ಉದ್ದ ಆಗಿದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಸಿಯೋನಾಕ್ ಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಬ್ ಅಸೆಡಿಯೋ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಒಂಗ್ ಪ್ಯಾರಿ ಜೋ ಟೆಲೆನ್ ಸೊ ಮಹಾನದ ಮಹಾನದಿ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಮಹಾನದಿದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಯಾವ್ಯಾವ ನದಿದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೆಫ್ಟು ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅವಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮಹಾನದಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗಂಗಾ ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ಒಡಿಶಾ ಇದರ ಉಗಮ ಬಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರ ನಾಸಿಕಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಮೌಂಟೇನಲ್ಲಿ ಉಗಮಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದ ಬಂದು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಅರವತ್ತ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರಿವರ್ನ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ರಿವರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರದ್ದು ಉದ್ದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರದ್ದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಮೇನ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ನದಿಗಳನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಎಡದಂಡೆಯ ಉಪನದಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಣಹಿತ ಇಂದ್ರಾವತಿ ಶಬರಿ ಪೂರ್ಣ ಕಡವ ಶಿವನ ಕಡಂ ಬಂಗಂಗಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಬಂದು ಮಂಜ್ರ ಮನೈರ್ ಸಿಂಧಪನ್ ಪ್ರವರ ನಸರಾಡಿ ಧರ್ನ ಸೊ ಇವು ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳಾಗಿದೆ ಇದರ ಉದ್ದ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಅರವತ್ತ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದರ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ವಗೈ ವಗೈ ರಿವರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಪೆರಿಯರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ನ ಪೆರಿಯರ್ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್
set in motion primarily by prevailing winds. ಈ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋರ್ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಓಷನ್ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಸಮುದ್ರದ ಸಂರಚನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಗುಂಟಾಗತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ವಾರ್ಮ್ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕರೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಟು ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹ ಈ ಒಂದು ಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರಿನ ನಿಧಾನ ಮೇಲ್ಮೈ ಚಲನೆ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರವಾಹಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಭೂಮಿಯ ಶಾಖ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನು ಗಾಳಿ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮುದ್ರದ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹವು ಸಮುದ್ರದ ಸಂರಚನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ವಾಮ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಅಥವಾ ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಶೀತ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಝೋನ್ ಇದೆ ಏನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಈ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೋಲಾರ್ ಕಡೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಝೋನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಗ ಬಿಸಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಿಸಿ ನೀರೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೋಲಾರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕುಟೇರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ತಣ್ಣನೆ ತಣ್ಣಗಿರುವಂತಹ ನೀರು ಈ ಕಡೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನೀರು ನೀರು ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಕಡೆ ಚಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಪೋಲಾರಿಂದ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಕಡೆ ಚಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸಮಭಾಜಕ ರೇಖೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಕಡೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಗೆ ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಸಮಭಾಜಕ ರೇಖೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಪ್ರದೇಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ನೀರೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ತಣ್ಣಗಿರೋದೆಲ್ಲ ತಣ್ಣನೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಕಡೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ ಈ ಕಡೆ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಏನಿದೆ ರೇಖೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೋಲಾರ್ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿರೋದಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹ ಅಥವಾ ವಾಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಮೇನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಪೆರು ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರು ದೇಶ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೆರು ಕರೆಂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಕರ
ಏಯ್ತ್ ಆರ್ ನೈನ್ತ್ ಅಥವಾ ಟೆಂತ್ ಏಯ್ತ್ ನೈನ್ತಲ್ಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಏಯ್ತ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೈನ್ತ್ ಬುಕ್ಸ್ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೋಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಅದನ್ನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಲೌಡಿ ನೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಮರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲೌಡ್ನೆಸ್ ನೈಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮೋಡ ರಹಿತ ರಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮೋಡ ಇಲ್ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ರಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೋಡ ಇರುವ ರಾತ್ರಿಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕೈ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಈಟ್ ಗಿವನ್ ಆಫ್ ಬೈ ಅರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೋಡ ಇರುವಂತಹ ರಾತ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಬಿಸಿ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋಡ ಇಲ್ದಿರುವ ರಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಮೋಡ ಇರುವ ರಾತ್ರಿಗಳು ತುಂಬ ಬೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಇರುತ್ತೆ ಮೋಡ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಶಾಖ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಏನು ಶಾಖ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮೋಡಗಳು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅವತ್ ಅಂದರೆ ಮೋಡ ಇರುವಂತಹ ದಿನಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬೆಚ್ಚಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಮೋಡಗಳು ಆ ಈಟ್ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಾಖವನ್ನು ಈರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮೋಡ ರಾತ್ರಿಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತವೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಈಟ್ ಗಿವನ್ ಆಫ್ ಬೈ ಅರ್ತ್ ಸೊ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೋಲಾರ್ಗೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಂತೆ ಅನ್ನ ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅಪ್ಲೈಡ್ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಕಾಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಸಾಲ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಆಟರ್ ದನ್ ದ ಸಿಲಿಕಾ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಆಪ್ಷನ್ ಸಾರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಸಾಲಿಡಿಫ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಆರಿಜೆಂಟಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೈಕ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ವಾಲ್ಕೇನೋ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಗ
ಶಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ಸಿಲ್ ಸಿಲ್ ಅಂತ ಡೈಕ್ ಬಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಡೈಕ್ ಆರಿಜೆಂಟಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದು ಸೈ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆರಿಜೆಂಟಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಡೈಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರಿಜೆಂಟಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈಕ್ ಇದೆ ಆರಿಜೆಂಟಲ್ ಬಂದು ಸಿಲ್ ಸೊ ಈ ಈ ಒಂದು ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಮೂರು ರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಘನ ರೂಪದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಗ ದ್ರವ ರೂಪದ ವಸ್ತು ಅನಿಲಗಳು ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಮೂರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಘನ ರೂಪ ಅಂತ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಗುಂಡುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಧೂಳು ಡಸ್ಟ್ ಲಾವಾದಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಕಲ್ಲು ಬೂದಿ ಕಿಟ್ಟ ಈ ಶಿಲಾಚೂರುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ರವ ರೂಪ ದ್ರವ ರೂಪ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಾಲ್ಕೆನೋ ಲಾವಾ ರಸ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಲಾಭ ರಸಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ ನಾನು ಇದು ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಆಯಾ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಲಿಯ ಲಾಭ ರಸ ಅಥವಾ ಕ್ಷಾರಿಯ ಲಾಭ ರಸ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ರೀತಿಯ ನಾವು ಪಾಲ್ಕನನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಿಲಗಳು ಅನಿಲಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಲ್ಫರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿ ಒಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದಾಗುವಂತಹ ಭೂ ಸ್ವರೂಪನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ ಈ ಒಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದಾಗುವಂತಹ ಭೂ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಭೂ ಸ್ವರೂಪ ಇದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದಾಗುವ ಭೂ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಸೊ ಒಂದು ಬಂದು ಬಾಹ್ಯ ಭೂ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಎರಡು ಅಂತಃಸರಣ ಅಂತಃಸರಣ ಭೂ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಲಾಪಾಕ ಹೊರ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಘನೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಶಂಕುಗಳು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಕುಂಡ ಕಾಲ್ಡೆರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಶಾಲಾ ಲಾವಾ ಶಂಕು ಲಾವಾ ಗುಮ್ಮಟ ಇವು ಇವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಾಲ್ಡೆರ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡೆರ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ನಿಂದ ನೋಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭೂಕವಜದ ತಳಭಾಗದ ಪದರ ಅಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈಕ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ತೋರಿಸೋದ್ನಲ್ಲ ಡೈಕ್ ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಲ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಆರಿಜೆಂಟಲ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಥೋಲಿತ್ ಬ್ಯಾಥೋಲಿತ್ ಇದು ಒಳ ಬಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಅಲ್ಲೇ ರಚನೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಲ್ಯಾಕೋಲಿತ್ ಇದು ಲ್ಯಾಕೋಲಿತ್ ಬ್ಯಾಥೋಲಿತ್ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ಮ ಚೇಂಬರ್ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಪೋಲಿತ್ ಬರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪೋಲಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸಾಸರ್ ಶೇಪ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಪೋಲಿತ್ ಪ್ಯಾಕೋಲಿತ್ ಅಂತ ಇದು ಲ್ಯಾಪೋಲಿತ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕೋಲಿತ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ
ಸೊ ಪವರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನು ಥರ್ಮಲ್ ಇರ್ಬೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೈಡ್ರೋ ಇರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಡಟನ ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಥರ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಂಡ್ ವಿಂಡಿಂದ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೈಡ್ರೋಯಿಂದ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ದ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ತವ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲಂ ಥರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಇದು ಇದು ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಥರ್ಮಲ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಯಾವುದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲಂ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಂಡ್ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯಾವುದು ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವಿಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೈಸಲರ್ಮ ಜೈಸಲ್ಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಅದು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವಿಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈಡ್ರೋ ಅಂತ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಸೊ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಬಿಹಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ಗಳಿರೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಏಯ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ
an irrigation project involving india and myanmar option b a joint tourism initiative of some asian countries option c a hydroelectric power project involving india bangladesh and myanmar option d a defense and security agreement of india with its eastern neighbors mekang ganga river and takshane namge nenpagbeku yava yava kshetragalige sambandha pattide idu it is an initiative by six countries total six countries in the idu initiate agide ad india plus five asian countries ottare aaru ದೇಶಗಳು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಲಾಹೋಸ್ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಈ ರಿವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯಾವುದೋ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಕಾಂಗ್ ರಿವರ್ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗ ಈ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಪ್ ನನಗಿನ್ನ ನೆನಪಿದೆ ಮ್ಯಾಪ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಈ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಮೆಕಾಂಗ್ ರಿವರ್ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಕಾಂಗ್ ಗಂಗಾ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಎಮ್ ಜಿ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆಕಾನ್ ಗಂಗಾ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಭಾರತ ಲುಕ್ಕಿಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಲುಕ್ಕಿಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೆಕಾಂಗ್ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮೆಕಾಂಗ್ ಗಂಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಆಯಿತು ಟೂ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಲ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ವಿಯೆಟ್ನಾಮಲ್ಲಿ ಇದು ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಲುಕ್ಕಿಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಮೊದಲನೇದು ಟೂರಿಸಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಥರ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೋರ್ತ್ ಬಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫೋರ್ತ್ ಬಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಏರಿಯಾಗಳ ಮೇಲೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆರ್ ಮೆಕಾಂಗಂಗ ರಿವರ್ದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಒಂದು ನೈನ್ತ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಏನು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಈ ಒಂದು ಎಮ್ ಜಿ ಸಿ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದರಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ನೈನ್ತ್ ಸಭೆ ನೈನ್ತ್ ಎಮ್ ಜಿ ಸಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟಿನಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೆಂತ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಎಮ್ ಜಿ ಸಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಎಮ್ ಜಿ ಸಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಕಾಂಗ್ ಗಂಗಾ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಮೆಕಾಂಗ್ ಗಂಗಾ ಮೆಕಾಂಗ್ ಇರೋದು ಚೀನಾ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಉಗಮಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಚೀನಾ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಹೋಸ್ ಮಯನ್ಮಾರ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸಮ್ ಬಂತು ನೋಡಿ ಟೂರಿಸಮ್ ಇದೆ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದ